ബേക്കിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിന് നിങ്ങൾ നല്ല റെസ്പോൺസാണ് തന്നത് അതിന് ആദ്യമേ ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹോം ബേക്കർ ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില സംഗതികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോം ബേക്കർ ആയിട്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രൊഫഷണൽ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെഡ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പലരും പറയാറുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊന്തി വന്നു പിന്നെ അത് താഴ്ന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ വശം ശരിക്ക് ബേക്കായില്ല കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് ടൈം കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓവനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓവൻ അതല്ല നിങ്ങൾ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് നേ ഇതെന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നേരത്തെ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ടൈം അത് നമുക്ക് എത്രയാണോ അപ് ടു എത്ര സമയം ചെയ്യണോ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഓവർ മിക്സ് ആയിപ്പോയി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നാകെ മിക്സ് ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കേക്കിനെ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൃത്യമായിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അളന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേക്കിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അളന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ മിക്സിങ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ മിക്സിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ തരം മിക്സിങ് ആണുള്ളതെന്ന് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതേ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഒരൽപ്പം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ടേ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിന് അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആ ബേക്കിങ് നമ്മളതിനെ സമീപിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള പാത്രം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സമയവും പിന്നെ എല്ലാം അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം നമ്മളെ കേക്കിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ആൻഡ് സ്പൂണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേയിങ് സ്കെയില് ഇത് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ഞാനിപ്പം പറയും ഇത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഹൈലേക്കായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതൊരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്പൂണും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സെറ്റ് ഇത് നമ്മൾ അധികവും പറയുന്നത് കപ്പിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വേങ് സ്കെയിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് തന്നെ വേങ് സ്കെയിൽ വാങ്ങിക്കാനും വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എത്ര എം എൽ ആണെന്ന് പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് ഇരുന്നു ഇതിൽ കാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള
പിന്നെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മഗ് ഒരു ലിറ്റർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പൗണ്ടിൽ വരുന്ന അളവും അതുപോലെ ഷുഗറും ഫ്ലോറും ഒക്കെ വരുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാമിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു അളവ് വരുന്ന ഒരു കപ്പും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഷുഗർ അതുപോലെ ഫ്ലോറ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പൗണ്ടിൽ ഗ്രാമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് അളവ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് അത്ര അധികം വലിയ റേറ്റൊന്നുമില്ല പത്ത് ഒരു എൺപത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപയോ എൺപത് രൂപയോ മറ്റായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ആയിട്ടില്ല അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെഷർ നമ്മൾ ഈ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മിക്സിങ് ബൗൾസാണ് മിക്സിങ് ബൗൾസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്കോ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പാച്ചുല വേണം അത് സ്പാച്ചുല അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു മസ്റ്റല്ല പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സ്പാച്ചുലക്ക് അത്ര എൺപത്തി രണ്ടോ മറ്റോ രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒരു നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപേൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇതിന് വില വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സിങ് ബൗൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് വലുതും ഒരുപാട് ചെറുതും ആയിട്ടുള്ളതിന് പകരം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബൗൾസ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു സ്റ്റി സ്വിഫ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ അരിപ്പ അത് സ്പെഷ്യൽ വാങ്ങിക്കേണ്ട എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു അരിപ്പ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അരിക്കുന്നതായാലും നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലോറൊക്കെ അരിക്കാനും എടുക്കുന്നതായാലും അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അത് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെതോ അതല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക്കിൻ്റെതോ ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ ബൗൾസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഇതിലൊരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കോട്ടിങ് നമ്മൾ ബീറ്ററായിട്ട് മിക്സായിട്ട് അത് പിന്നെ അത്ര ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പാച്ചുല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏത് നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചാണോ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്റ്റാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുറത്തൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് കാരണം ഹെവി ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബീറ്ററാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മളതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപയെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ട് അതിന് കുറവ് വരുന്നത് വെച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരറ്റം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം തന്നെ എങ്കിലും നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഒരു എട്ടോ മിനിറ്റോ ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്ര ക്വാളിറ്റി
കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദാശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നോർമലി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ഞാൻ ജിനേഴ്സ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ കേക്കിൻ്റെ ടൈപ്പിലുള്ള കേക്കാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കാറ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളതും അതാണ് ലീസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമുക്ക് വളരെ വേഗം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു അമേരിക്കൻ സ്പോഞ്ച് കേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ കേക്കോ ഒക്കെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെയുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു വട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിലോ ഉള്ള ഒരു പാത്രം അതിനകത്ത് നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പാർച്ച്മെൻ പേപ്പർ വേണം അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിലയൊന്നും വരുന്നൊരു സംഗതിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് പറ്റുമോ പൊറോട്ട പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് പറ്റുമോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊറോട്ട ആദ്യം ഞാനും വിചാരിച്ചത് അത് പൊറോട്ട കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ പൊറോട്ട കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പർ അല്ല ഇതാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഷീറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതൊരു ഷീറ്റിന് ഞാൻ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് രൂപയെ വരാൻ എന്നിട്ടുള്ളൂ അതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പോലും വില വരലുണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ബട്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ട പൊഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സ് പേപ്പറാണ് അത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് കേക്കിൽ ഒരുങ്ങി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാനും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് അതുപോലെ ബ്രൗൺ കേക്ക് കോഫി കേക്ക് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോഫ് പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ബേക്ക് ചെയ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സാധാരണ ബേക്കിംഗ് ട്ര തന്നെ ധാരാളമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ കേക്ക് ആക്കി മാറ്റി നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റേത് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകും മെറ്റലാകുമ്പോൾ അത് അടങ്ങനെ കിടന്നോളും നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ചിൽ വരും മെറ്റലിൻ്റെതാകുമ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ളത് ഏതാ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അത് ഓൺലൈനിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിലും കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കേക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് പറയും കേക്ക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലറ്റ് നൈഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഷെഫ് നൈഫും ഷെഫ് നൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള നൈഫ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് പാലറ്റ് നൈഫ് ഇത് നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഒരുപാട് വിലയൊന്നുമില്ല കുറഞ്ഞ വില തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഏതിനിപ്പോൾ ഞാൻ വലുത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇതൊരു മസ്റ്റല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു കേക്ക് തന്നെ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചട്ടുകത്തിൻ്റെ പുറംഭാഗം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ
ഇല്ലാത്തവരൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ ബേസ് വേണം അതൊക്കെ ചുരു ഇരുപത് പതിനഞ്ച് രൂപ ലെവലിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ബോക്സ് വേണം അതും അതുപോലെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഹോൾസെയിൽ കടകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്രയും സംഗതികളാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓവൻ തെർമോമീറ്റർ വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ലെമണ് അതുപോലെ ഓറഞ്ച് ഇതൊക്കെ പീൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ലെമൺ ജെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ജെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മഫിൻസ് അതുപോലെ കപ്പ് കേക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൗൾഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ട്രേ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൗൾഡായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടതല്ല നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രം തന്നെ ഒരു പാന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാന് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അത് അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതി അത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഓരോ കേക്കിനും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്